ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ചോർച്ച നികത്തിയാൽ മാത്രമേ ചമ്രവട്ടം പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും പദ്ധതിക്കായി ചെലവാക്കിയില്ലെന്നും ഈ സർക്കാരാണ് പദ്ധതിക്കായി പണം നീക്കിവെച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ചോർച്ച നികത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഒരു പൈസ പോലും നീക്കിവെച്ചില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഒരുപാട് ലീഗലായിട്ടുള്ള നൂലാമാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പണം നീക്കിവെച്ചു അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റായി അതിൻ്റെ ടെൻഡറിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരത്തെ ആ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ടൊരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെൻഡർ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് വരുന്ന ആഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം കൂടുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാന്യനായ പുതിയ ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ ചമ്രവട്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ചോർച്ച നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ബജറ്റിലും പണം നീക്കിവെക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മാത്രമാണോ അതോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് അത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വേറെയാണ് പറയുക നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺട്രാക്ടർ പിന്നെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൂടി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറികടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം എടുത്ത് എന്തായാലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നിലയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും ഈ ഉദ്ഘാടനം കഴിയല്ല അതൊന്നും നടപ്പാക്കിക്കേണ്ടില്ല അല്ല നിലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നില സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പദ്ധതി ആവശ്യമായി വന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുഴയെ ആ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പുഴ നല്ല വൃത്തിയായി നൂറ്റാണ്ടിലൊരിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയം പുഴകളും നമ്മളുടെ നാടും ഒക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ബോധ്യമായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിള ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങണക്കാടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിഴുതെറിയപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പം നിളയുടെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യർ നടത്താത്തത് കൊണ്ട് പ്രകൃതി തന്നെ നടത്തി തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഇടപെടലുകൾ അത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോഴുള്ള വന്നടിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മണൽ ഇനിയും മുമ്പത്തെ പോലെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ പുഴകളിൽ നിന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും പുഴ ചളിക്കുണ്ടുകളായിട്ട് മാറും അത് മാറാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല നടപടികളാണ് ഇനി വേണ്ടത് ദി കോട്ടക്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സീനറ്റ് സിൽസ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ